哈喽，萨瓦迪卡，是我艾丽，你的变性房哈。今天是什么小日子呢？今天是要去剪刘海的小日子。大家都知道。之前为了参加二零二二变性皇后选美大赛，特地留了一个中分头。你有看他们历届的选手都是中分，比较讨喜，所以我也符合潮流留一个中分头。但是你们知道，我骨子里还是日本萌系可爱控。身为萌系可爱控，怎么可以少了刘海呢？所以今天我们终于要唤醒我内心沉睡的欲望。我想剪回刘海，其实就是这样。我今天就是想剪回我的刘海。然后做一个记录，现在是我中分的样子。等一下，我剪完刘海，你们看一下中分跟刘海之间有什么差别。我在中山附近找了一位设计师，叫黑迪，资讯在这里。听说专门整一个小颜刘海，希望我剪完刘海之后，我的脸可以小一点，最好要有哦，不然我会愤怒哦。给大家最后看一眼我的刘海。万一我等下一坐下来，设计师就说没有啊，你中分比较好看。打道回府，省两千。今天除了剪刘海以外，还有一个东西我特别想做，就是梳毛矫正。因为我头发超毛躁的，然后我那天在刷秀出的时候，就看到好多日本人，日本美亚的头发好柔顺，我也想。我先想要那样毛色，所以我看我今天能不能剪完刘海，顺便做个修毛矫正。你们帮我看看我中分跟刘海哪个比较好看 ？Here we go！ 好，各位，我到了。为什么我头发看起来这么软？你们不要怀疑，我昨天还是有洗头的，懒如我昨天还是有洗头的。你们最近过得怎么样？还好吗，宝贝？你们呢？你们喜欢有刘海还是没有刘海的？台北的天气好像不适合留刘海。新竹就不用说了啦，新竹风大到连牛都会被吹走。老实说，我真的知道刘海很难维持，但是我内心还是很喜欢那可爱的。其实没有哎、欸，对，是爱你，对。我把我我我预约键填我的艺名。我尴尬，我在填爱，我的妈！给你看，看有尖化的妆。已经变红色了，可爱吗？你看我今天化的妆，这唇彩，美吧？三 C 的。你们戴上口罩之后也是颜值翻倍吗？我真的觉得我戴上口罩比较好看。没戴口罩的时候，我怎么感觉脸很壮硕？看看，我有快乐客袍可以穿了，各位。还好今天也穿黑色的，很搭。最后一秒给你看看我穿的。先看到那种韩系啊。进去啦。好角度，好位置。各位，我跟你们说，我也找好我想要的感觉。就是这样，可以吧？这个是我，然后戴假刘海，就想要这种这种日系的感觉，你们懂吗？你、嗯、好可爱哦！这是我，这是我戴刘海的样子。哦哦，可爱死你了！这是一个染白金发的网红，染白金发一直是我的梦想，但是我现阶段已经把头发染黑了，所以就没办法染白金发。为什么做事都不三思呢？这个是我们今天的设计师黑弟。<笑>我今天是想要剪刘海、嗯，然后我想要比如漫画感的那种刘海，漫、啊、漫画刘海，对对对，不想要空气，然后也不想要就是要一直夹的那一种。那待会的话，我就会先请人帮你冲水，我顺便看一下你的整体的发质状况到底是不是有整头长了。基本上我紧张了，希望很渺小。好，等下的流程就是先洗，然后再剪，再再烫。等一下的流程对，会先帮你做一遍清洁，然后我先看一下你的发质状况。如果后面真的不行，我们就是烫刘海就好了。嗯，今天助理的手势好温柔哦，他刚刚摸我头发的时候都轻轻柔柔的。嗯，好神奇哦，很赞赞。对，我比较不太建议你说，而且你说表面真的，我觉得效果有不好。嗯。本来只能等拿掉之后再来说。反正呢，等到你预计你想留长的长度以后再来说。再来说，效果比较好。你再想要留多长？留这么久就会拿掉了吗？再两三年吧。两三年。哦，不是吗？你长很慢呢。真的假的？不长很慢的。这样说一年应该差不多吧
嘛。可是说真的、啊，你到时候拆掉的时候，你是真的还要再养一阵子的头发，因为你刚开始拆掉的时候会蛮湿的。嗯。虽然你想要剪的是漫画刘海，但其实有时候我觉得不会直接选你的刘海，跟你剪额的发量有一点点关系、嗯。所以我也必须看出你原本前面的发量有多少，然后再去帮你做调整。嗯、你都染黑过吗？我染黑过，我染黑也会有影响吗？染黑超有影响，染黑其实发质很差。我觉得这个地方会是保留偏白的，看我的形状。我这边是正常发流向前，但是我右边的这个发流，它会一直向这个地方，它是往右边去，所以变成一个这样的状态。就像我把它烫的时候矫正，它可以往前，乖乖的往前。看不到洞洞哦，这样子发量有吗？可以慢一下吗？可以哦，可以慢一下哦。再看看一眼，小方便吗？可以啊。其实你真的可以稍微剪宽一点点是没有关系，就是剪成就是瘦，然后可以再一点点。OK， 可以。专业剪刘海的，好专业啊！还是其实我中分比较好看。你如果是中分这种八字刘海，就会看起来比较女的那种。嗯，这样走性感路线。两可爱路线。哦，好，那我们就往前。你很果断。你的弧度不想要一般之前大家可能会。对。你想要这样再自然一点。我想要今天很直的那一种，很日本的感觉。他已经开始了吗？开始了。我我，有心理都还没准备好，准备开始就已经下刀了。让你。猝不及防，郑老师下刀比我放出去打耳洞还猝不及防。讲到一半突然就开始，然后讲到一半突然就开始了。林大嫂，我觉得你会让我变年轻了吗？可以啊，我现在把它烫，哦，烫短一点点，现在先演到扎眼睛的地方，然后再把它烫往上一点点，完美。好的，大概要加热多久啊？十五分钟。十五分钟，收到。开始加热了，各位，待会见。加热了，剪完了，可以吗？妈，我变成刘海神兽了。你们觉得呢？有刘海跟没刘海，哪个版本的我比较可爱？出去跟男朋友亲。好可爱！哇，这套装也太好看了吧！我的妈，哇，感觉年轻个十八岁啊！我从三十八岁变成二十岁。Hello， 各位，这家超推的 ！Oh my god，Jesus Christ！ 我自己超喜欢的啦，不知道你们觉得怎么样？我觉得那个理发师超专业的，真的是专业剪刘海。耶、yeah, ，我给他看照片，我没看几次，他就懂我要想要的感觉了。而且他有注意到一个点，我觉得很棒。他有跟我讲说，这个旁边的修饰可能不会很多，就是可能不会很卷，就是那种很日系的感觉。当他说出这句话的时候，我就知道这个人肯定懂。所以这这个设计师超推的，他的 IG 在这里。如果你们也想剪刘海，可以找他。专业剪刘海跟缩毛矫正，比较可惜的是这次缩毛矫正没有做到啦，因为我自己的接法还不太合适，好吧。总而言之，我就会把这个刘海带到泰国去。Q Q Q。哎、欸，价格也蛮实惠的。我原本以为两三千跑不掉，才一千而已，各位。而且在剪的过程中，他真的也颇细心的，不断的帮我重复的修。因为我这边有时候会太长，一直扎到眼睛，我就说哦，可以再帮我修一下吗？然后他都很有耐心的帮我修。而且我觉得他们其他的店员都蛮贴心的，而且蛮手腕蛮温柔的，就是他是很宝贝的你的头发，帮你去搓揉它，帮你去洗它。那男店员都蛮帅的。这段怎么没对焦到？幸好没对焦到。OK， 各位，以上就是我剪刘海的大心得。祝各位新年快乐，圣诞节快乐！你想要向周遭的亲友坦白自己是名画性别，却苦苦抓不到最好的书柜时机吗？或者是有一件埋藏在心中想完成的事，却永远无法鼓起勇气真正的去行动吗？现在有一本自传《我的人妖同学》，收录了我从出生到变性的所有故事，包括我成长路上的大小挑战以及心路历程。国中时期被朋友霸凌，高中时在网咖用麦当劳贿赂同学，毕业时甚至放弃到美国就读 n b a 的机会，偷偷瞒着家人飞到广州打工赚钱，只为一人变性的梦想。这本自传将引领你。进入一个充满勇气、感动的旅程，让你学会如何面对困难、挑战以及成长，而且我也让你更轻松掌握每一个阶段的细节和重点。本次就还贴心附上所有变性手术相关的问题整理。
。现在就点击影片下方的购买链接，或到全省各大实体通路购买，一起展开这段感动人心的冒险旅程吧。什么鬼？什么鬼啊？我是恐怖。你还记得我上次去那个去见刘海吗？然后他们开了一家新店。三位是我的设计师 h e l l o 可以跟大家自我介绍一下吗 ？Hi， 我是海底，你好。Yeah。那我待会我会顺便帮你先洗呃你的那个护发素精华，然后再帮你洗洗发精华。好啊，没问题。谢谢。洗好了，待会见。我第一次感受到三格梦护法，有点受宠若惊。从我现在看到的画面，大概百分之八十是黑色，对吧？别人以为这里是黑手党集团呢。如果会痛，你要说我。好啊，为了你我可以冷，是为了你的发质。我可以让你等一下背影杀手，正面看起来更像。好，好，好期待啊！我短发的时候的照片，那时候是因为男朋友说喜欢短发才去剪的。你因为他一句话，其实我应该剪掉，应该是他的机器吧。哦，那个时候短发是长这样。哇，很短、欸。你要是这样很短吗？你那时候多长去剪的、啊？我那时候很长哎、欸，到胸胸部吧。短跟长的感觉不太一樣不太一样，对不对？对对对。是可爱啦，只是如果隐形的感觉，这个长发真的很正。好 cute。Okay, <笑>嗯，好，我们现在要戴上你的太空帽了。好啊。有没有冒烟的？哇！你们看我的头发。然后它会加热两次。太酷了！<笑>我应该像是那个异形战场里面不是有个异形吗？头这样子，会很烫吗？哎、欸，它不是烫的、欸，它不是烫的、欸，我也是烫的、欸，它是冷的气、欸。我不喜欢那种稀奇古怪的东西。你们知道这一行压力会不会很大？就是头发一定要弄得很好看，我发质要很好。看觉得你发质不好，会不会觉得压力很大？就每天自己要保养自己的头发，很费心。会啊，当然。就想说啊，今天工作到两点，好累哦、喔，然后回家又不能不洗头不护发。没有没有，隔天早上一定会。晚上会乱洗，因为我们早上一定还要在整理一次哦。Oh. 因为早上睡觉起来都很乱，就算没有洗枕头，头顶跟刘海也要洗啊。Oh. 而且这样很快啊，头顶跟刘海弄弄十分钟就好了。对，好好玩啊！对，这个我刚进来的时候差很多。哈哈哈哈哈！啊，你看，好牛逼哟！脑炫小吗？然后把刘海变成这样子，中间有一点点空气感。等下跟你们说为什么。我原本是比较偏向漫画刘海嘛，然后妹妹头。我们出去有阳光的地方看一下。哇，你人也太好了！对，现在好像韩国很有名的护手霜。嗯，哇，可以回去用一下。感谢，不会，送你哦，谢谢，会，谢谢你哦。謝謝各位，我完成了，我活下来了。是不是跟我刚刚你的头发差很多呢？我舒服好多。我原本的头发简直就是天杀的阿弟嘞。然后他们人还超好的，送了一个护手霜。哦、oh, ，对啦，我刚刚要跟你们说，我为什么刘海要这样剪？因为我告诉你们个秘密，我很久很久以前不是留过一次那眉头吗？不是我真的不欠洗，只要我每次把额头遮起来，的运气就会变很差。我不知道为什么啊，好神奇哦，很有神奇的力量哎。嗯啊